வெல்கம் டு கண்ணன் இன்ஃபோ தமிழ் நம்ம இன்னைக்கு என்ன டாபிக் பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ரெண்டு முக்கியமான டிஃபென்ஸ் அப்டேட் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் முதல் டிஃபென்ஸ் அப்டேட் சமீபத்துல இந்தியா பாலஸ்டிக் மிசைல் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்துல பயன்படுத்தக்கூடிய ஏடி டூ அப்படிங்கிற ஒரு இன்டர்செப்டார் மிசைல வெற்றிகரமா சோதனை செஞ்சிருக்காங்க இந்த சோதனை மூலமா இந்தியாவுடைய பாலஸ்டிக் மிசைல் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தோட கேப்பபிலிட்டி என்ன அப்படின்னு உலகிற்கு புரிய வச்சிருப்பதா டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் சொல்றாங்க இந்தியா எதற்காக இந்த பாலஸ்டிக் மிசைல் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தை டெவலப் செஞ்சிருக்காங்க வரும் காலத்துல இந்தியாவின் எதிரிகளிடமிருந்து இந்த பாலஸ்டிக் மிசைல் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் எப்படி நமது நாட்டை காக்கும் பாலஸ்டிக் மிசைல் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தோட செயல்திறன் மற்றும் சிறப்பு அம்சங்கள் என்ன அப்படிங்கறது குறித்து பார்க்கலாம் ரெண்டாவது அப்டேட் சில வருடங்களுக்கு முன்பு இந்தியா எந்த நாட்டில இருந்து அதிகமா ஆயுதங்கள் இறக்குமதி செய்யறாங்க அப்படின்னு தான் டிபேட் நடந்து வந்துகிட்டு இருக்கோம் ஆனா தற்போது நமது எதிரி நாடுகள் இந்தியாவிடம் இருந்து எந்தெந்த நாடுகள் ஆயுதம் இறக்குமதி செய்யறாங்க அப்படின்னு பேச ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அந்த வகையில தற்போது இந்தியாவிடம் மிருந்து அதிகமான ஆயுதங்களை இறக்குமதி செய்யக்கூடிய நாடு எது அப்படிங்கிறது தெரிய வந்திருக்கு எந்த நாடு இந்தியாவிடமிருந்து அதிக ஆயுதங்களை இறக்குமதி செய்யறாங்க இந்தியா வரும் காலத்துல எப்படி ஒரு மிகப்பெரிய ஆயுத ஏற்றுமதியாளரா உயர போறாங்க அப்படிங்கிறது குறித்து நம்ம டீடைலா இந்த வீடியோல பார்க்கலாம் நம்ம சேனல்ல டிஃபென்ஸ் மற்றும் ஜியோ பாலிடிக்ஸ் சம்பந்தமா தினம் ஒரு வீடியோ பப்ளிஷ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் உங்களுக்கு நம்ம சேனல்ல பப்ளிஷ் பண்ணக்கூடிய வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க நீங்க பண்ற ஒவ்வொரு சப்ஸ்கிரிப்ஷனும் எனக்கு அடுத்த அடுத்த வீடியோஸ் போடுறதுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனா இருக்கும் இந்தியாவுடைய எதிரி நாடுகளான சீனா மற்றும் பாகிஸ்தான் அணு ஆயுதங்களை வச்சிருக்க கூடிய நாடுகள் அது மட்டும் இல்லாம இந்த நாடுகளிடம் அணு ஆயுதங்களை ஏந்தி சென்று தாக்குதல் நடத்தக்கூடிய மிசைல்களும் இருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதுல இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் இடையே கார்கில் யுத்தம் நடந்த பொழுது பாகிஸ்தான் பல முறை இந்தியா மீது அணு ஆயுத தாக்குதல் நடத்துவோம் அப்படின்னு மிரட்டல் விடுத்தாங்க ஏ அமெரிக்கா கூட பாகிஸ்தானுடன் இணைந்து கொண்டு இந்தியா யுத்தத்தை நிறுத்தல பாகிஸ்தான் இந்தியா மீது அணு ஆயுத தாக்குதல் நடத்தும் அப்படின்னு இந்தியாவை மிரட்டும் தொனியில பேசி வந்தாங்க ஆனா அப்போது இருந்த பாரத பிரதமர் அட்டல் பிஹாரி வாஜ்பாய் அவர்கள் அந்த மிரட்டலுக்கு பணியாம தொடர்ந்து யுத்தத்தை நடத்தி கார்கில் இருந்து பாகிஸ்தான் ராணுவத்தை துரத்தி அடித்த பிறகே யுத்தத்தை நிறுத்தினாரு ஆனா கார்கில் யுத்தத்துக்கு பிறகு இந்தியாவை அணு ஆயுத தாக்குதல் இருந்து பாதுகாப்பதற்கு இந்தியாவுக்கு ஒரு பாலஸ்டிக் மிசைல் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் தேவை அப்படிங்கறத இந்தியா உணர ஆரம்பிச்சாங்க இதனை தொடர்ந்து இரண்டாயிரமாவது வருடத்துல இருந்து இந்தியா இந்த பாலஸ்டிக் மிசைல் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தை டெவலப் செய்து வந்துகிட்டு இருக்காங்க முதல்ல இந்த பாலஸ்டிக் மிசைல் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் ப்ராஜெக்ட் இன்டகிரேட்டட் கைடட் மிசைல் டெவலப்மெண்ட் புரோகிராம் அப்படிங்கிற திட்டத்தின் கீழ் டெவலப் செய்யப்பட்டு வந்துட்டு இருந்துச்சு ஆனா சில வருடங்கள் கழித்து பாலஸ்டிக் மிசைல் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தை உருவாக்குறதுக்குனே தனியா ஒரு ப்ராஜெக்டை இந்தியா தொடங்கினாங்க இதனை தொடர்ந்து பல வருட உழைப்புக்கு பிறகு பாட் அப்படிங்கிற பிரித்திவி ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தை இந்தியா வெற்றிகரமா இரண்டாயிரத்தி ஆறாவது வருடம் சோதனை செஞ்சாங்க இந்த சோதனைக்கு பிறகு ஏஏடி அப்படிங்கிற அட்வான்ஸ் ஏர் டிஃபென்ஸ் மிசைல இரண்டாயிரத்தி ஏழாவது வருடம் சோதனை செஞ்சாங்க இதுல பிரித்திவி மிசைல் எண்டோ அட்மாஸ்பியரிக் ரேஞ்ச்ல இருக்கக்கூடிய பாலஸ்டிக் மிசைல்களை தாக்குவதற்காக இந்தியா உருவாக்குனாங்க அதாவது பூமியில இருந்து நாற்பது கிலோமீட்டர் உயரத்தில் உள்ள மிசைல்களை தாக்குவதற்காக உருவாக்கப்பட்டது அடுத்து ஏஏடி அப்படிங்கிற அட்வான்ஸ் ஏர் டிஃபென்ஸ் மிசைல எக்ஸோ அட்மாஸ்பியரிக் ரேஞ்சில் இருக்கக்கூடிய மிசைல்களை தாக்குவதற்கு இந்தியா உருவாக்குனாங்க கிட்டத்தட்ட பூமியில இருந்து ஐம்பது கிலோமீட்டர்ல இருந்து நூத்தி எண்பது கிலோமீட்டர் உயரத்தில் இருக்கக்கூடிய பாலஸ்டிக் மிசைல்களை அளிப்பதற்கு இந்த ஏஏடி டூ மிசைல் உருவாக்கப்பட்டது இந்த சோதனைகளை நடத்தி முடித்தவுடன் பாலஸ்டிக் மிசைல் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தை வெற்றிகரமா உருவாக்கிய நான்காவது நாடா இந்தியா உருவெடுத்தாங்க அதாவது அமெரிக்கா ரஷ்யா இஸ்ரேலுக்கு அடுத்து இந்தியா நான்காவது நாடா பாலஸ்டிக் மிசைல் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தை வெற்றிகரமா உருவாக்குனாங்க பாலஸ்டிக் மிசைல் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தோட பேச வெற்றிகரமா இந்தியா முடித்ததனால அந்த சிஸ்டங்களை இந்திய தலைநகர் டெல்லியை பாதுகாப்பதற்காக டிப்ளாய் 
ஆய்வு செய்யப்பட்டிருப்பதா சில செய்திகள் வெளிவந்திருக்கு ஆனா இந்த விஷயத்த இதுவரைக்கும் இந்திய அரசாங்கம் ஓபனா வெளியில் சொல்லல பாட் மற்றும் ஏஏடி மிசைல்களை இலக்கை நோக்கி வழி நடத்துவதற்கும் டார்கெட்டுகளை டிராக் செய்வதற்கும் இந்தியா ஸ்வாட்ஃபிஷ் லாங் ரேஞ்ச் டிராக்கிங் ரடாரை பயன்படுத்துறாங்க இந்த ஸ்வாட்ஃபிஷ் ரடார் இஸ்ரேல் நாட்டின் கிரீன் பின் ரடார பேசா வச்சு இந்தியா டெவலப் செஞ்சிருக்காங்க பல்வேறு சிஸ்டங்கள் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டது தான் ஒரு பாலஸ்டிக் மிசைல் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் அதாவது லாங் ரேஞ்ச் ரடார் சிஸ்டம் கமாண்ட் அண்ட் கண்ட்ரோல் ஸ்டேஷன் இன்டர்செப்டார் மிசைல்ஸ் போன்ற பல விஷயங்கள் பாலஸ்டிக் மிசைல் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்துல ஒருங்கிணைந்து செயல்படும் இதுல ரடார்கள் டார்கெட்டை கண்டுபிடித்து டிராக் செஞ்சிட்டு இருக்கும் பொழுது டார்கெட் குறித்தான இன்புட் கமாண்ட் அண்ட் கண்ட்ரோல் ஸ்டேஷனுக்கு அனுப்போம் அந்த கமாண்ட் அண்ட் கண்ட்ரோல் ஸ்டேஷன் எந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய மிசைல் பேட்டரியில இருந்து மிசைல ஏவி தாக்குனா எளிதா டார்கெட்டை இன்டர்செப்ட் செய்ய முடியும் அப்படிங்கறத டிசைட் செய்து ஆட்டோமேட்டிக்கா மிசைல லான்ச் செய்யும் இப்படிதான் ஒரு பாலஸ்டிக் மிசைல் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் நம்மை நோக்கி வரக்கூடிய பாலஸ்டிக் மிசைல்களை கண்டுபிடித்து தாக்கி அளிக்கும் டிஆர்டிஓ நிறுவனம் இந்த பாலஸ்டிக் மிசைல் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தை உருவாக்குவதற்கு பல வருடங்களா வேலை செஞ்சிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம பல்வேறு புதிய டெக்னாலஜிகளை உருவாக்கி இருக்காங்க குறிப்பா ரடார் சீக்கஸ் மிசைல பயன்படுத்தக்கூடிய மோட்டார்ஸ் இன்டர்செப்டார் மிசைல்களை திசையை மாற்றி பறக்க வைப்பதற்கு தேவையான ஜெட் வெயின் மிஷன் கண்ட்ரோல் சாப்ட்வேர் சென்சார்கள் போன்ற பல சிஸ்டங்களை டெவலப் செஞ்சிருக்காங்க பாலஸ்டிக் மிசைல் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தோட பேஸோட வேலைகள் நடந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது செகண்ட் பேஸுக்கான வேலைகளையும் டிஆர்டிஓ தொடங்கிட்டாங்க செகண்ட் பேஸ்ல ஏடி ஒன் மற்றும் ஏடி டூ அப்படிங்கிற ரெண்டு இன்டர்செப்டார் மிசைல்களை உருவாக்குவதற்கான வேலைகளையும் டிஆர்டிஓ ஈடுபட்டிருந்தாங்க ஆனா முதல்ல பாட் அப்படிங்கிற பிரித்திவி ஏர் டிஃபென்ஸ் மிசைல உருவாக்குனாங்க இந்த மிசைல சோதிப்பதற்காக பிரித்திவி டூ மிசைல சில மாடிபிகேஷன் செஞ்சு அந்த மிசைல டார்கெட்டா பயன்படுத்தி பாட் இன்டர்செப்டார் மிசைல வச்சு இன்டர்செப்ட் செய்து சோதனை நடத்தினாங்க பிரித்திவி டூ மிசைல பாட் மிசைல் ஐம்பது கிலோமீட்டர் உயரத்துல இருக்கும் பொழுது தாக்கி அளிச்சிருக்கு அதே பிரித்திவி டூ மிசைல பயன்படுத்தி ஏஏடி மிசைலையும் வெற்றிகரமா சோதனை செஞ்சு முடிச்சிருக்காங்க தற்போது இந்தியா செகண்ட் பேஸ்ல சோதித்த ஏடி டூ மிசைல் பதினைந்து கிலோமீட்டர் தூரத்துல இருக்கக்கூடிய டார்கெட் மிக துல்லியமா தாக்கி அளிச்சிருக்கு இந்த மிசைல இந்திய கடற்படையின் ஃப்ரண்ட் லைன் வார்ஷிப்புகள்ல இணைத்து பயன்படுத்துவதற்கு இந்தியா திட்டமிட்டிருக்காங்க இந்தியா மீது பாகிஸ்தான்ல இருந்து ஒரு நியூக்ளியர் மிசைல் லான்ச் செய்யப்படுதுன்னா அது ஐந்து நிமிடத்துல இந்தியாவை தாக்கும் அதனால இந்தியாவுடைய பாலஸ்டிக் மிசைல் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டங்கள் ஐந்து நிமிடத்திற்குள் இந்தியாவை நோக்கி வரக்கூடிய பாலஸ்டிக் மிசைல்களை தாக்கி அளிக்கும் வகையில உருவாக்கப்பட வேண்டும் தற்போது இந்தியா சோதிச்சிருக்க ஏடி டூ மிசைல் நாலு நிமிடத்துல பாலஸ்டிக் மிசைல கண்டுபிடித்து தாக்கி அளிச்சிருக்கு அதாவது இந்தியாவின் பாலஸ்டிக் மிசைல்கள் மிக விரைவா டார்கெட்டை கண்டுபிடித்து டிராக் செஞ்சு வரக்கூடிய பாலஸ்டிக் மிசைல மிக துல்லியமா தாக்கி அளிச்சிருக்கு பாலஸ்டிக் மிசைல் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தை பொருத்த மட்டில் வரக்கூடிய பாலஸ்டிக் மிசைல மிக விரைவா தாக்கி அளிக்கணும் அப்பொழுதுதான் பாலஸ்டிக் மிசைல் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டங்கள் இந்தியாவின் பாதுகாப்ப உறுதி செய்ய முடியும் வரும் காலத்துல இந்தியா சீனா மற்றும் பாகிஸ்தானோடு ஒரு டூ ஃப்ரண்ட் வார சந்திக்க வேண்டிய நிலை ஏற்படலாம் அப்பொழுது இந்த பாலஸ்டிக் மிசைல் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டங்கள் இந்தியாவை அணு ஆயுத தாக்குதல் இருந்து பாதுகாப்பதற்கு மிகப்பெரிய அளவுல உதவி செய்யும் இதன் காரணமாக தான் இந்தியா பல வருடங்களா முயற்சி செய்து இந்த பாலஸ்டிக் மிசைல் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தை உருவாக்கி வந்துகிட்டு இருக்காங்க இன்னும் பேஸ் டூ ஏடி ஒன் மற்றும் ஏடி டூ இன்டர்செப்டார் மிசைல்கள்ல சில சோதனைகளை இந்தியா நடத்துவாங்க அப்படின்னு எதிர்பார்க்கப்படுது இந்த சோதனைகள் முடிந்த பிறகு இந்த மிசைல்கள் பாலஸ்டிக் மிசைல் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தில் இணைக்கப்படும் இந்தியாவை பொறுத்த மட்டில் செகண்ட் ஸ்ட்ரைக் நியூக்ளியர் பாலிசியை ஃபாலோ பண்றாங்க அதாவது வேறு ஏதாவது நாடு இந்தியா மீது ஒரு அணு ஆயுத தாக்குதல் நடத்தினாங்கன்னா அதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் விதத்துல இந்தியா ஒரு அணு ஆயுத தாக்குதல் நடத்தும் இந்தியா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரைக் நியூக்ளியர் பாலிசியை ஃபாலோ பண்ணாததுனால இந்தியாவுக்கு இந்த பாலஸ்டிக் மிசைல் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் மிகவும் ஒரு முக்கியமான விஷயமா பார்க்கப்படுது இந்தியா தன்னுடைய பாலஸ்டிக் மிசைல் டிஃபென்ஸ் கேப்பபிலிட்டிய அதிகப்படுத்தி வருவது சீனா மற்றும் பாகிஸ்தானுக்கு தற்போது அச்சத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க சில மாதங்களுக்கு முன்பு இந்தியா ஏடி ஒன் மிசைல சோதித்த போதே பாகிஸ்தான் டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் இந்தியாவுடைய பாலஸ்டிக் மிசைல் டிஃபென்ஸ் கேப்பபிலிட்டி குறித்து விவாதம் நடத்தி வந்துகிட்டு இருந்தாங்க தற்போது இரண்டாவது சோதனையும் வெற்றிகரமா இந்தியா 
நடத்தி இருக்கிறதுனால நமது எதிரிகளுக்கு இன்னும் பயம் ஜாஸ்தியா இருக்கு இந்தியா பல வருடங்களா எதிரிகளின் மிசைல் தாக்குதல் இருந்து தன்னை பாதுகாப்பதற்கு ரஷ்ய தயாரிப்பு எஸ்ரீ ஹண்ட்ரட் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டங்களை பயன்படுத்தி வந்துகிட்டு இருக்காங்க கிட்டத்தட்ட ஆறு ஸ்குவாட்ரான் எஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டங்களை சில வருடங்களுக்கு முன்பு வாங்கி இந்திய படையில் நினைச்சாங்க எஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்துல சில டெவலப்மெண்ட்ஸ கொண்டு வந்து எஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் பி எம் யூ டூ அப்படிங்கிற புது வேரியன்ட இந்தியா உருவாக்கினாங்க அந்த புதிய எஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டங்கள் இந்தியாவின் பல இடங்கள்ல டிப்ளாய் செய்யப்பட்டிருக்கு கூடுதலா சமீபத்துல உலகின் தலை சிறந்த ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டமான எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தை ரஷ்யாவிடம் இருந்து வாங்கி டிப்ளாய் செஞ்சிருக்காங்க இந்தியா ஆர்டர் செஞ்சிருந்த ஆறு ஸ்குவாட்ரான் எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்துல மூன்று ஸ்குவாட்ரான் எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தை ரஷ்யா சப்ளை செஞ்சிட்டாங்க உக்ரைன் ரஷ்யா போர் காரணமா மீதமுள்ள மூன்று ஸ்குவாட்ரான் எஸ் போர் ஹண்ட்ரட சப்ளை செய்வதற்கு கால தாமதம் ஏற்பட்டு வருது அந்த மூன்று ஸ்குவாட்ரான் எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தையும் இன்னும் கூடிய விரைவில் ரஷ்யா சப்ளை செய்வாங்க அப்படின்னு எதிர்பார்க்கப்படுது இந்தியா உள்நாட்டிலே டெவலப் செஞ்சிருக்க பாலஸ்டிக் மிசைல் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் ரஷ்ய தயாரிப்பு எஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் மற்றும் எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தையும் இந்தியா பயன்படுத்துறதுனால இந்தியா மீது எந்த ஒரு நாட்டாலும் அணு ஆயுத தாக்குதல் நடத்தவே முடியாது அப்படின்னு டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் சொல்றாங்க பாக்கலாம் இந்தியா பாலஸ்டிக் மிசைல் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தோட இரண்டாவது பேச எவ்வளவு விரைவா முடிக்கிறாங்க அப்படின்னு அடுத்த அப்டேட் சில வருடங்களுக்கு முன்பு வரைக்கும் இந்தியா உலகின் பல நாடுகளில் இருந்து ஆயுதம் இறக்குமதி செய்வத நமது எதிரி நாடுகள் எள்ளி நகையாடி வந்துகிட்டு இருந்தாங்க இவங்களா உலகத்தோட வல்லரசு நாடா உருவாக போறாங்க சொந்தமா ஆயுதம் தயாரிக்க கூட இவங்களால முடியல அப்படின்னு ஏளனமா பேசி வந்துகிட்டு இருந்தாங்க ஆனா தற்போது நமது எதிரி நாடுகள் இந்தியால இருந்து எந்த நாடு அதிகமா ஆயுதம் இறக்குமதி செய்யறாங்க அப்படின்னு தற்போது பேச ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அதுவும் குறிப்பா துருக்கி மற்றும் பாகிஸ்தான்ல இந்த விவாதங்கள் அதிகமா நடைபெற்று வருது சமீபத்துல துருக்கி ஊடகங்கள் இந்தியாவிடம் இருந்து அதிகமா போன வருடம் இறக்குமதி செய்த நாடு அர்மீனியா அப்படின்னு சொல்லி இருக்காங்க கிட்டத்தட்ட அறுநூறு மில்லியன் டாலருக்கு அர்மீனியா இந்தியாவிடம் இருந்து ஆயுதம் இறக்குமதி செஞ்சிருக்காங்க இதற்கு காரணம் சமீபத்துல இந்தியா மற்றும் அர்மீனியாவுக்கு இடையிலான ராணுவ ரீதியிலான உறவு மிகப்பெரிய அளவில் அதிகரிச்சிருக்கு பாகிஸ்தான் அசர்பைசான் துருக்கி இந்த மூன்று நாடுகளும் இந்தியாவுக்கு எதிராக ஒரு கூட்டணி அமைச்சிருக்காங்க அந்த கூட்டணியில் இருக்கக்கூடிய அசர்பைசான் அர்மீனியாவுக்கு எதிரி நாடு அதனால துருக்கி அசர்பைசானுக்கு ஆயுதம் சப்ளை செய்யறாங்க சமீபத்தில் நடந்த அர்மீனியா அசர்பைசான் யுத்தத்தில் துருக்கி அளித்த ஆயுதங்களை கொண்டு அர்மீனியாவை அசர்பைசான் தோக்கடிச்சாங்க இதன் காரணமாக அர்மீனியா தற்போது இந்தியாவின் உதவிய நாடு இருக்காங்க அதனால இந்தியா அர்மீனியாவுக்கு தற்போது மிகப்பெரிய அளவில் ஆயுதங்களை ஏற்றுமதி செஞ்சிருக்காங்க குறிப்பா சொல்லணும்னா மல்டிபிள் ராக்கெட் லான்சர்ஸ் ஆன்டி டேங்க் ராக்கெட் மொபைல் ரடார் சிஸ்டம் டவர்டு ஹவிட்ஸ் மவுண்டன் கன் சிஸ்டம் ஆன்டி ட்ரோன் சிஸ்டம் போன்ற பல ஆயுதங்களை இந்தியாவிடம் இருந்து அர்மீனியா இறக்குமதி செஞ்சிருக்காங்க அர்மீனியா தவிர பிலிப்பைனும் இந்தியாவிடம் இருந்து மிகப்பெரிய அளவில் ஆயுதங்களை தற்போது இறக்குமதி செய்ய ஆரம்பிச்சிருக்காங்க வியட்நாம் இந்தோனேஷியா போன்ற நாடுகளும் இந்தியாவின் பிரம்மோஸ் மிசைல்களை வாங்குவதற்கு பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வந்துகிட்டு இருக்காங்க அதனால வரும் காலத்துல இந்தியாவுடைய ஆயுத ஏற்றுமதி மிகப்பெரிய அளவுல வளர்ச்சி அடையும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்தியாவின் ஆயுத ஏற்றுமதி அதிகரிப்பதற்கு முக்கியமான காரணமா சொல்லப்படுவது இந்தியா செஞ்ச சில பாலிசி சேஞ்சஸ் முன்னாடிலாம் இந்தியா தன்னுடைய எதிரி நாடுகளுக்கு டிப்ளமேட்டிக் முறையில மட்டுமே பதிலடி கொடுத்து வந்துகிட்டு இருந்தாங்க ஆனா தற்போது நீ என்னோட எதிரியோட எதிரியா அப்ப நீ நண்ப அப்படிங்கிற ரீதியில இந்தியா செயல்பட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இதன் காரணமாக இந்தியாவின் பல எதிரி நாடுகளுடைய எதிரிகளுக்கு இந்தியா தற்போது ஆயுதம் சப்ளை செய்ய ஆரம்பிச்சிருக்காங்க என்ன பொறுத்த மட்டில் இந்தியா இது போன்ற நகர்வுகளை பல வருடங்களுக்கு முன்பே செஞ்சிருக்கணும் அப்பொழுதுதான் இந்தியாவை எதிர்ப்பதற்கு மற்ற நாடுகள் பயப்படுவாங்க நீங்க வெறும் டிப்ளமேட்டிக்கா பதிலடி கொடுத்து வந்தா அது வேலைக்கு ஆகாது நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க இந்தியா பல நாடுகளுக்கு ஆயுதம் ஏற்றுமதி செய்வது சரியா சரி இல்லையா அப்படிங்கறத கமெண்ட் பண்ணுங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வீடியோவோட நிறைவு பகுதிக்கு வந்துட்டோம் இந்த வீடியோவில் நான் ஷேர் பண்ண விஷயங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அப்படி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சி இந்த ந